It's a real interesting phenomena, at least in America, that many people become depressed. Satu fenomena yang cukup menarik di Amerika banyak sekali orang yang menjadi menjadi depresi. What is depression? Apa arti depresi? How does it arise? Bagaimana itu bisa muncul? What happens first? Mengapa apa yang terjadi duluan? Can you tell me? Bisa kasih tahu Bante? It's pretty easy. Sangat mudah. A feeling arises. Satu perasaan muncul. It's painful. Menyakitkan. It doesn't matter whether it's a mental pain or physical pain. Tidak menjadi masalah atau apakah itu perasa sakit badan atau pikiran. What happens after that? Apa yang terjadi sesudahnya? I don't like it. Saya tidak suka. Now you're taking it personally. Lalu Anda mengambilnya sebagai milik pribadi. Now you have a story about it and your opinions and your ideas. Lalu ada cerita, opini, ide Anda muncul. Then you try to control that feeling with your thoughts. Lalu Anda mencoba mengontrol perasaan itu dengan pikiran Anda. And it doesn't work. Dan itu tidak bekerja. So you try harder. Jadi Anda berusaha lebih keras lagi. Does this sound like what you're doing in your meditation sometimes? Apakah ini seperti apa yang Anda lakukan dalam meditasi Anda? <laughs> And that feeling gets bigger and more intense, and I don't like gets stronger. Dan perasaan itu menjadi semakin kuat dan saya makin tidak suka. Until finally you go to the doctor and you say I'm depressed. Give me some drugs. Sampai akhirnya anda pergi ke dokter dan bilang saya depresi butuh obat. Or some people go and take alcohol to try to get rid of the depression. Atau ada orang yang minum alkohol untuk mengalahkan depresinya. But if you know what it is and you know how it arises, you don't need to take any drugs or alcohol. Tapi kalau anda tahu apa itu dan bagaimana mengatasinya, anda tidak butuh obat-obatan atau alkohol. When your mindfulness is good, you can see how it arises and you can let it be and relax into it. Karena kalau kewaspadaan Anda baik, Anda bisa mengenali ketegangan itu dan lalu merilekskannya. We get caught up in trying uh, thinking that life is such a serious set of circumstances that it's really not supposed to be fun. Kita seringkali terjebak bahwa kehidupan itu haruslah serius dan kita tidak boleh bersenang-senang. But the truth is it's supposed to be fun. Tapi sesungguhnya seharusnya itu menyenangkan. Is that what the Buddha said we're the happy ones? Bukankah itu yang Sang Buddha katakan kita adalah yang berbahagia? Does that mean it's supposed to be fun? Bukankah seharusnya bersenang-senang? Okay, then make it fun. Jadi buatlah menyenangkan. Have more interest in what you're doing. Punyalah rasa tertarik pada apa yang anda lakukan. Play with it. Bermainlah. When you're in school and you have a class that you really like, what kind of a grade do you get in it? Kalau Anda sedang sekolah dan Anda menyukai satu mata pelajaran, uh, get, gimana angka yang didapatkan? You get really good grades, right? Angkanya bagus kan? Why? Kenapa? Because it's fun. Karena itu menyenangkan. And you like it. Dan Anda suka. Well, jadi do that with everything in life. Lakukan itu dengan semua hal dalam kehidupan Anda. Make it fun. Buatlah itu menyenangkan. Laugh and play. Tertawa dan bermainlah. That's why I'm teaching you loving kindness meditation. Itulah sebabnya mengapa Bante mengajarkan Anda meditasi cinta kasih. Have fun. Beruntuk bersenang-senang. 
Look at how crazy mind can be. Lihat betapa gilanya pikiran Anda. Every time you start getting serious about something, your mind's crazy. Setiap saat Anda menjadi serius dengan pikiran Anda, pikiran Anda gila. Why? Mengapa? Because I want it the way I want it when I want it that way. Karena saya maunya begini seperti ini. And when it's not that way, kalau tidak I'm terjadi, get mad. Kalau tidak terjadi seperti yang saya mau, saya mau marah. Look at how crazy your mind is. Lihat betapa gilanya pikiran Anda. You're not crazy. Anda tidak gila. Your mind is crazy. Pikiran Anda yang gila. <laughs> so have fun with it instead of being serious. Jadi bersenang-senanglah daripada serius. The more you can play with how dumb your mind can be, the easier it is to have your mindfulness strong. Kalau Anda memperhatikan betapa gilanya pikiran Anda bisa mengenali itu, maka kewaspadaan Anda menjadi semakin kuat. Why do you think I tell you I want you to smile all the time? Mengapa Anda pikir Bantai menyarankan Anda untuk terus tersenyum setiap saat? Because it improves your mindfulness. Karena itu memperbaiki sati atau kewaspadaan Anda.